டிஜிட்டல் பிரின்சிபல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் சப்ஜெக்டோட முப்பத்தஞ்சாவது டாபிக்கா ஆக்சஸிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கான்செப்ட இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் இந்த கான்செப்ட் டிபிசிஓடைய அஞ்சாவது யூனிட்ல விர்ச்சுவல் மெமரிக்கு அடுத்ததா உங்களுக்கு வந்திருக்கு வெவ்வேறு விதமான இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ நாம கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற சிபியூட நாம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல டேட்டா எப்படி வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் ஆக்சஸிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பொதுவா ஒரு இன்புட் டிவைசஸ்ல இருந்து வர டேட்டா உங்களுடைய மெயின் மெமரி அதாவது ரேம்ல முதல்ல ஸ்டோர் ஆகும் இந்த ரேம்ல இருக்கிற டேட்டால தான் உங்களுடைய ப்ராசஸர் அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி அது ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டால அவுட்புட் உங்களுடைய ரேம்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ரேம்ல ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டேட்டா வந்து உங்களுடைய அவுட்புட் டிவைஸ்ல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது மாதிரி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு உங்களுக்கு பஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்டர் கனெக்டிங் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் வெவ்வேறு விதமான இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் உங்களுடைய மெமரி அண்ட் ப்ராசஸரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ பஸ் அப்படின்றது ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் ஒயர் அது வந்து உங்களுடைய இன்புட் டிவைஸ் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸுக்கும் உங்களுடைய ப்ராசஸருக்கும் ஒரு டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு மீடியமாக வந்து இந்த பஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது பொதுவாக இந்த பஸ்ஸை வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அட்ரஸை கேரி பண்ணுற பஸ் வந்து அட்ரஸ் பஸ் டேட்டாவை கேரி பண்ற பஸ் வந்து டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ கேரி பண்ற பஸ் பேரு கண்ட்ரோல் பஸ் ப்ராசஸர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற அந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸுக்கு யூனிக்கான ஒரு அட்ரஸ் ஐடி வந்து இருக்கும் அதாவது நீங்க ரெண்டு மவுஸ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் அது ரெண்டுமே வந்து தனித்தனியா வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு டிவைஸுக்குமே தனித்தனியான அட்ரஸ் வந்து அசைன் ஆயிருக்கும் இந்த மூணு விதமான பஸ் டைப்ஸும் உங்களுடைய இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸோட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம அடுத்த டயக்ராம்ல நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கு ப்ராசஸர் வந்து ரீட் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் சிக்னலை கொடுக்கும் ஸோ இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ரைஸ் ஆகிற அந்த டேட்டாஸ் வந்து இந்த டேட்டா பஸ் வழியா உங்க மெமரியில இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு இந்த அட்ரஸ் பஸ்ல வர அந்த லொக்கேஷனுக்கு அந்த மெமரியில போயிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிடும் இதுக்கப்புறமா ப்ராசஸர் அந்த மெமரியில ஸ்டோர் ஆன அந்த டேட்டாவை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கு இது வந்து இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல இருந்து டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற ஒரு ஜென்ரலான மெத்தட் இப்படி ஒரு டேட்டாவை இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ப்ராசஸர் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை மெமரியில இருந்து அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் மூணு விதமான மெத்தட யூஸ் பண்ணுது ஒண்ணு வந்து ப்ரோக்ராம் டைவோ ரெண்டாவது வந்து இன்டர்ப்ட் டிரைவன் ஐவோ மூணாவது வந்து டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் இப்ப முதல்ல ப்ரோக்ராம்டு ஐவோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் ப்ரோக்ராம்டு ஐவோ அப்படின்றது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு டேட்டாவை எப்படி ரீட் பண்றது அல்லது மெமரியில இருக்க கண்டென்ட ஒரு அவுட்புட் டிவைஸுக்கு எப்படி சென்ட் பண்றது அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம உங்களுடைய சிபியூ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்றதும் அல்லது அவுட்புட் டிவைஸ்ல டேட்டாவை ரைட் பண்ற ஆபரேஷனும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு டேட்டா கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ராசஸருக்கு அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டா ஒரு மானிட்டருக்கு அவுட்புட்ல அவுட்புட் டிவைஸுக்கு அது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும் போது ப்ராசஸர் இந்த ப்ரோக்ராம கண்டினியூஸா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்பதான் வந்து இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து அதால டேட்டாவை கண்டினியூஸா வாங்கிட்டே இருக்க முடியும் அதே மாதிரி அவுட்புட் டிவைஸுக்கு கண்டினியூஸா டேட்டாவை சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் இதனால என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டா வாங்கறதுக்கும் அவுட்புட் டிவைஸுக்கு டேட்டா கொடுக்கறதுக்குமே ப்ராசஸருடைய பெரும்பாலான டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் இதனுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு டேட்டாவை வாங்கறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் டைவோ இந்த மாதிரி ஒரு அங்காரத்தை ஃபாலோ பண்ணுது அதாவது அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுடைய இன்புட் டிவைஸ்ல இன்புட் டிவைஸ் வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் சிக்னலை வந்து அனுப்பும் அதுல இருந்து ப்ராப்பரான அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ரீட்
அந்த டிவைஸ்ல இருக்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ரீட் பண்ற ஆப்ரேஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப நடக்க வேண்டியதுலாம் சப்போஸ் அந்த டிவைஸ் வந்து கண்டினியூஸா வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரீட் பண்ற ஆப்ரேஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த லூப்பிங்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்ச உடனே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்டாப் ஆகும் இதுதான் வந்து ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கான இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற அல்காரிதம் இதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் டிவைஸுக்கு ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து முதல்ல டேட்டாவை ரைட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கன்றத செக் பண்றதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் சிக்னல் அனுப்பும் அந்த டெஸ்ட் சிக்னல்ல இருந்து ப்ராப்பரான அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த டிவைஸ்ல அந்த மெமரியில இருக்கிற கண்டென்ட் ரேம்ல இருக்கிற கண்டென்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு ரைட் ஆகும் சப்போஸ் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்குதுன்னா இந்த லூப்பிங்ல அடுத்தடுத்த டேட்டாஸ் வந்து ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா கடைசி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் ப்ரோக்ராம்டு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் இந்த மெத்தடாலஜியில நடக்கிற ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இந்த ப்ரோக்ராம்டு ஐஓ மெத்தடாலஜியில இருக்கிற கமாண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கமாண்ட் தென் டெஸ்ட் கமாண்ட் தென் ரீட் கமாண்ட் அண்ட் ரைட் கமாண்ட் இந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் டெஸ்ட்ன்ற கமாண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் வந்து ரெடியா இருக்கா அதாவது ரீட் பண்றதுக்கோ அல்லது ரைட் பண்றதுக்கோ ரெடியா இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் சிக்னல் அந்த டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கு ரீட் சிக்னல் அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட் டிவைஸ்ல டேட்டாவை ரைட் பண்றதுக்கு ரைட் சிக்னல் இந்த நாலு விதமான கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் அதாவது நாலு விதமான கமாண்ட்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம்டு ஐஓ மெத்தடாலஜிஸ்ல யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்டு ஐஓடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய மெக்கானிசம் வந்து சிம்பிளா இருக்கும் பெரும்பாலான ஒர்க் எல்லாமே ப்ரோக்ராம் மூலமா நடந்துறதால இதுல கம்மியான ஹார்ட்வேர் தான் வந்து இதுல யூஸ் ஆகும் இவனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிஐ உடைய பெரும்பாலான ஒர்க்கிங் டைம் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கும் ரைட் பண்றதுக்குமே வந்து நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ப்ராசஸர் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்க்காக வெயிட் பண்ற டைம் வந்து அதிகமாகவே ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்டு ஐஓ உடைய டிராபேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது மெத்தடா நம்ம இன்டர்ப்ட் டிரைவன் ஐஓ அப்படின்ற மெத்தடை நம்ம பார்க்க போறோம் இது ப்ரோக்ராம்டு ஐஓ மெத்தட்ல இருக்கிற டிராபேக் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனுடைய முக்கியமான டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிஐ உடைய டைம் வந்து அதிகமா கன்சியூம் பண்றது தான் இன்டர்ப்ட் டிரைவன் மெத்தட் மூலமா அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் போன மெத்தட்ல ப்ராசஸர் டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கும் ரைட் பண்றதுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த மெத்தட்ல அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்றதுக்கோ ரைட் பண்றதுக்கோ ப்ராசஸருக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ப்ட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் வந்து சென்ட் பண்ணும் அது வர வரைக்கும் ப்ராசஸர் மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்டர்ப்ட் சிக்னல் வரும்போது அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து மத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து சிபி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சோ அப்ப அதனால வந்து சிபிஓடைய பெரும்பாலான டைம் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒதுக்கப்படுறது வந்து உங்களுக்கு அவாய்ட் ஆகும் இதனால இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸுக்காக சிபியூ ஸ்பென்ட் பண்ற டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ வந்து சிபியூ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுல மூணாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பிப்டி பர்சன்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இன்புட் அல்லது அவுட்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு இன்டர்ப்ட் வருது உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு டேட்டா வந்து இப்போ உள்ள வரப்போகுது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வரப்போகுது அப்போ வந்து ப்ராசஸர் இந்த தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பிப்டி பர்சன்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ ப்ராசஸர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இன்டர்ப்டுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணி அதை வந்து மெமரியில கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் அதுக்கப்புறமா நாலாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அஞ்சாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அடுத்தடுத்து இது இந்த ப்ராசஸர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால ப்ராசஸர் வந்து ரொம்ப நேரம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்க்காக வெயிட் பண
ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர்ல நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது போர்த் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அட்ரஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்போ இன்டர்ப்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாக்ல வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இன்டர்ப்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டாக்ல இருக்கிற கண்டென்ட் எடுத்து திரும்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்டர்ப்ட் டிரைவ் அண்ட் ஐவுக்கான ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரோக்ராம்டு ஐவோவை விட ஃபாஸ்டா இருக்கும் தென் எஃபிஷியண்டா இருக்கும் இந்த இன்டர்ப் சிக்னல் ரைஸ் பண்றதுனால ப்ராசஸர் வந்து அன்வான்டடா வெயிட்டிங் பண்ற டைம் வந்து குறையுது அதனால இது வந்து எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து ப்ரோக்ராம்டு ஐவோவை விட காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் அதே சமயம் இதுல யூஸ் பண்ற லோ லெவல் லாங்குவேஜ் கோடும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் இப்ப நம்ம மூணாவது இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆக்சஸிங் மெத்தட நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு மெத்தடுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ ஓவர் கம் பண்ணி மூணாவது மெத்தட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் மூலமா இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல இருந்து மெமரிக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆகுது வந்து ப்ராசஸருடைய நாலேஜ் இல்லாமலே நம்மளால டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ரோக்ராம்டு ஐவோவா இருக்கட்டும் அல்லது இன்டர்ப்ட் ஐவோவா இருக்கட்டும் சிபியு வந்து உங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆகிதான் அந்த இன்புட் அல்லது அவுட்புட் டிவைஸ்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை மெமரிக்கு வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுக்கும் பட் இப்போ சிபியுடைய நாலேஜ் இல்லாம டைரக்டா வந்து மெமரி ஆக்சஸ் பண்றதால இதுக்கு பேர் வந்து டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் சோ அதிகப்படியான டேட்டாவை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு இந்த டிஎம்ஏ மெத்தட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இதனுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்த்தோம்னா ஒரு டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற யூனிட் வந்து ப்ராசஸர்ல இருக்க கண்ட்ரோல் லாஜிக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட கொடுக்குது அதுல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ற சிக்னல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்து ரேம்ல ஸ்டோர் பண்ணுது அதே மாதிரி ரேம்ல இருக்க கண்டென்ட்டை பர்டிகுலர் அவுட்புட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ரைட்ன்ற கமாண்ட் மூலமா அந்த ஆப்ரேஷனை அச்சீவ் பண்ணுது இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு இன்டர்ப் சிக்னல் வந்து இதுல இருந்து ரைஸ் ஆகி ப்ராசஸருக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுத்துருது இதுதான் வந்து டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ்ல இருக்கிற ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஸோ ப்ராசஸர் வந்து இன்வால்வ் ஆகாம டைரக்டா டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு மெக்கானிசம் மூலமா நம்ம ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து மெமரிக்கும் மெமரியில இருக்கிற கண்டென்ட்டை அவுட்புட் டிவைஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் ஸோ சிபியுடைய இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம ஸோ இதனால சிபியு வந்து உங்களுக்கு மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முழுமையா வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இன்புட் அவுட்புட் ஆபரேஷன் ஒரு செப்பரேட் பிளாக்கா அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கும் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதிகப்படியான டேட்டாவை உங்களால டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் ப்ராசஸருடைய இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம நம்மளால இதை பண்ண முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎம்இ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு செப்பரேட் மெக்கானிசம் வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது இதுல யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேருடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும் அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாவும் இருக்கும் இப்ப பார்த்த இந்த மூணு மெத்தடையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வச்சு பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமா ப்ரோக்ராம் டைவோ வந்து நடக்குது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது இன்டர்ப்ட் சிக்னல் மூலமா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது இதுல டிஎம்ஏ கண்ட்ரோல் மூலமா டேட்டா டிரான்ஸ்பர் வந்து நடக்குது ப்ராசஸருடைய இன்வால்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கும் டிஎம்ஏ அப்படின்ற மெத்தட்ல அது இருக்காது ஸ்பீடு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் டைவோ கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் இன்டர்ப்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதை விட ஃபாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் மெத்தட் வெயிட்டிங் டைம் ஒரு ப்ராசஸர் வந்து அந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸுக்கு வெயிட் பண்ற டைம் வந்து ப்ரோக்ராம் டைவோல அதிகமா இருக்கும் இன்டர்ப்ட்ல இதை விட கம்மியா இருக்கும் டிஎம்ஏ மெத்தட்ல ப்ராசஸர் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸுக்கு வெயிட் பண்ணாது ஹார்ட்வேர் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் டைவோன்றது பெரும்பாலான ஒர்க் எல்லாமே ப்ரோக்ராம்ல நடக்கிறதால அது வந்து சிம்பிளா இருக்கும் இதை விட இது காம்ப்ளெக்
எப்படி டேட்டா வந்து மெமரிக்கும் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைசஸ்க்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் நாம் இப்போ பார்த்த டாபிக்கான நோட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அந்த லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணி இந்த நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோடைய நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் இன்டர்ஃபேஸ் பேரலல் சீரியல் அண்ட் யூஎஸ்பி இன்டர்ஃபேஸை பத்தி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட்